അപ്പൊ നമ്മള് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റുകളെ പറ്റിയുള്ള ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് വഴിയാണ് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യ സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ഗൂഗിൾ ഒരു ലൈബ്രറിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ലൈബ്രറിന് എന്താ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങളെ അതിൻ്റെ അതാത് റാക്കുകൾ അതിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റാക്കുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകങ്ങളെ ആൾക്കാർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിനെ പോലെയാണ് ഗൂഗിൾ വർക്ക് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റുകളിൻ്റെ കേസാകുമ്പോൾ എന്താ വെബ്സൈറ്റിനെ ക്രോൾ ചെയ്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസിന് അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതാണ് നോർമലി ഗൂഗിളിനകത്ത് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിനെ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരാളിനെ ആളിന് ആ പുസ്തകത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ലൈബ്രറിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഗൂഗിൾ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ പോലും കൊടുക്കാൻ അതിനെ പറ്റി ഇൻഫോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് അമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആൽഗോരിതത്തിനെ മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു ലൈബ്രറിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഗൂഗിൾ റാക്കിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്നിപ്പറ്റുകളായിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഡീപ്പ് ഇൻഫോയെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഗൂഗിൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് കൂടെയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം വ്യക്തമാക്കി തരാം നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു വെയർ ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഹൗ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും വളരെ ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അതിനകത്തുള്ള ആർട്ടിക്കിളിനകത്തുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ അടക്കം ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഗൂഗിൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് നടത്തി ആ ആൽഗോരിതം ആണ് ഹാമിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ഹാമിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ വളരെ ഡീപ്പ് ഇൻഫോ ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡീപ്പ് ഇൻഫോ വരെ ഗൂഗിൾ ചികഞ്ഞു നോക്കും ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള കഥാപാത്രത്തിനെയോ കഥയോ പറ്റിയൊക്കെ ചികഞ്ഞു നോക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയോ ആൻസേഴ്സി
സെർച്ച് ചെയ്യുകയും ആൾക്കാർ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന റിസൾട്ടിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡേറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിമാറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് വ്യക്തത കൈവരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് നാൾ ഒരു കീവേഡിന് ഒത്തിരി നല്ല പൊസിഷനിൽ റാങ്ക് ചെയ്ത് കടന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആ കീവേഡിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്ത് അധികം മാറ്റം പെട്ടെന്ന് വരാതെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നാൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൊറിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിലുള്ള കൊറിയക്ക് ബെസ്റ്റ് സീസൺ ടു വിസിറ്റ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡിന് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് ഈ പല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പേജിനെ ഗൂഗിൾ ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് സീസൺ ടു വിസിറ്റ് കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻഫോയെ ചികഞ്ഞ് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡേറ്റയാക്കി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി സിമാൻ്റ് റിസർച്ച് റിസൾട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഒരു പേജിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എത്രത്തോളം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പേജുകളെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറി ഒരാൾ നടത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആ ഒരു റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓദർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാക്കി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ അടക്കം ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അടക്കം ഒക്കെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനെയൊക്കെ സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഗണത്തിപ്പെടുത്താം ഇതൊക്കെ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോസ് ഉദാഹരണത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ചേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന റിസൾട്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ വർഷത്തിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ജേതാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് അവരുടെ പിക്ചർ അടക്കം ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പാട്ടിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് അത് എഴുതിയ ആൾ അത് പാടിയ ആൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നിപ്പറ്റ് അടക്കമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള പാട്ടുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന സിനിമയിലുള്ള പാട്ടുകളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിനകത്ത് ആ പാട്ടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ പാട്ടുകൾ ഓരോ പാട്ടിനും എത്ര എത്ര മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുണ്ട് അത് പാടിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി ആ വരികൾ എഴുതിയത് ആരാണ് മ്യൂസിക് കൊടുത്തത് ആരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിൽ സോറി ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റിസൾട്ടുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹമ്മിംഗ് ബേഡിലൂടെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറി നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ തന്നെ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ ഗൂഗിൾ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചോട് കൂടിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്ന രേഖകൾ വളരെ കാലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡിന് ഇൻഡെക്സ് തടുന്ന പേജ് അച്ചീവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാകാം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയ ഓദർ ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഗൂഗിളിനെ 
നാലാമതും അഞ്ചാമതും പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ ആൻസറിനെ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി ചിലപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് ടോപ്പിക് കിടക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻസർ ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒരു പ്രധ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റിനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഗൂഗിൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏത് അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമ്മിംഗ് പേഡ് അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അൽഗോരിതം ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകാം സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിംഗ് പേഡ് അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൽഗോരിതം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് വന്നേക്കുന്ന ചേഞ്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളിൽ വന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ട ഇൻഫോ ഒരു ഒരു സ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു ഇൻഫോയെ പറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിലൂടെ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ഡേറ്റ ബേസ് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കൊറിയേഴ്സിനെ പറ്റിയോ ഒരു കീവേഡിനെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പേജിനെ പറ്റിയോ ഒരു കീവേഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇംപ്രഷൻസും ക്ലിക്സും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്ലിക്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ക്ലിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു യൂസർ എത്രത്തോളം ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡേറ്റയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് അൽഗോരിതം ചേഞ്ച് വഴിയുള്ള സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാകാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒരു വിദേശി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക അയാൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്നാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോട്ട് വരുന്നത് പല സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ് അയാൾ മൂന്നാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേക്ക് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ടൂറോട് അടുക്കുമ്പോൾ ടൂർ ഡേയ്സ് അടുക്കും തോറും കൊച്ചിയിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പുള്ളി കൊച്ചിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാർ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോറത്തിനകത്ത് എത്തി അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മൂന്നാറിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോവുക സൈ നമുക്കറിയാലോ വിദേശികളുടെ പ്രത്യേക തവ ചിലപ്പം അടുത്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നടന്നൊക്കെ പോയിക്കളയും സൈക്കിളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബൈക്ക് എടുത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ നല്ല ആവശ്യമായിട്ട് കാറൊക്കെ ഹയർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഫോറത്തിനകത്ത് വന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറ് വരെ പോകാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതേ ഫോറത്തിനകത്ത് വന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നേരെ ആലുവയിൽ വരിക ആലുവയിൽ നിന്ന് എന്താ എറണാകുളത്ത് വരിക എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ബസ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാർക്ക് പോകാൻ എന്നൊരാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നേരെ ആലു വഴി എറണാകുളത്ത് വരിക എറണാകുളത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ് ഉണ്ടാകും ഇത്ര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാറെത്തും ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പ
ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് അൽഗോരിതത്തിലൂടെ ക്ലിയർ ആയോ സാറേ ഈ ക്വാറയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെ ആൻസേഴ്സ് വരത്തില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്നതും ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യോ ഉദാഹരണത്തിന് കോറയ്ക്കകത്ത് ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ടു മൂന്ന് ആൻസർ വന്നു അതിൽ ഒരു ആൻസർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്താ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഒരുപാട് ഇന്ററാക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ആൻസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും കറക്റ്റാണ് കോറ പോലെയുള്ള ഫോറത്തിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു എടുക്കാറുണ്ട് അതായത് അവിടെ ഗൂഗിൾ നോക്കുന്നത് ഇത്ര ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇൻഡെക്സ് ഒത്തിരി സിമാൻറ്റിക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ല കൊസ്റ്റ് നല്ല ഡൗട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വശമുണ്ട് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിനകത്ത് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് അതുകൊണ്ട് പോയാ ഹലോ ഹലോ സൗണ്ട് പോയാ പോകുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഇപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ടോ ഹലോ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ഫാക്ടിനെ ഗൂഗിൾ സിമാൻറ്റിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ ശരിയാണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ശരിക്കും അതൊരു തെറ്റാണ് ആ തെറ്റിനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അബദ്ധത്തിന് ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്തു ചൂസ് ചെയ്തു നോർമലി ഈ തെറ്റിനെ ഗൂഗിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റയെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കൂടി ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഗൂഗിളിനുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ സബ് എന്താ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും ഗൂഗിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ മോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോസ് ഡോട്ട് കോം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എസ് സി ഒ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ മോസിനകത്ത് ഡാനി സുലൈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ എസ് സി ഒയിലെ നല്ല പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു എസ് സി ഒ അദ്ദേഹം മോസിനകത്ത് വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോസിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു സീരീസ് ആണ് വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രൈഡ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രൈഡേ വീഡിയോ മോസിനകത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രൈഡേ വീഡിയോ ആര് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാനി സുലൈവൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാലം വരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഡാനി സുലൈവൻ ബിലോങ്സ് ടു മോസ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അതായത് മോസ് ഡോട്ട് കോമിനകത്തുള്ള മോസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡാനി സുലൈവൻ എന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഡാനി സുലൈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡറിനെ പറ്റി ഗൂഗിളിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മാറ്റ്കട്സ് പല രീതിയിൽ പല വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് മാറ്റ്കട്സ് വിശദീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻഫോം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാനി സുലൈവിനെ പോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീഡേഴ്സിനെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലോഗുകൾ വായിക്കുകയോ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകളെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പത്തിൽ പത്തിൽ താഴെ വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഗൂഗിളിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോകളിനകത്ത്
പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് വേറൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് വളരെ എസ് സി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ ലാൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലാൻഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചീഫ് എഡിറ്ററാണ് ഡാനിസില് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഡാനി സുലൈവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ് സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സോറി എസ് സി ഒ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലീഡർ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എസ് സി ഒ ആണ് അയാൾ മോസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഗൂഗിളിനകത്ത് ആരോ ഡാനി സുലൈവൻ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഗൂഗിളിനകത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു ഹി ബിലോങ്സ് ടു മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൂഗിളിൻ്റെ റിസൾട്ടിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഏതോ ഒരു ഫോറത്തിനകത്ത് ആരോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാനി സുലൈവൻ മോസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്തു ഹി ബിലോങ്സ് ടു മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഡാറ്റയെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ടിനെ ഗൂഗിൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ റോങ് ഡേറ്റയെ ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാറിയത് ഗൂഗിളിനകത്ത് നിന്ന് മാറിയത് അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് അത് നടന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം ഇത് അത് ഈ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന ഇതാണ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റഡ് ഫാക്റ്റുകളെ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗൂഗിൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്റ്റുകളെ വളരെ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഡീപ്പ് ഇൻഫോയായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിംഗ് ബേൾ അപ്ഡേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ എന്നാൽ ശരിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഡേറ്റകൾ വരുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ ആയി അത് മാറി യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ മാത്രം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വന്നാലും ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് ഗൂഗിൾ മാറിപ്പോയി എന്നാൽ അതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഹമ്മിംഗ് ബേൾ ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ഒരു ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അതിൻ്റെ പേര് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് ഡീപ്പ് ഇൻഫോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിമാൻറ്റിക് സെർച്ച് റിസൾട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ആണ് ഹമ്മിംഗ് ബേൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്റ്റിനെ ഗൂഗിൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വേയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നടത്തുന്ന സെർച്ച് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചോട് കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ആണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യസ്തമായി റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടെ ഗൂഗിൾ യോജിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ചെയ്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എൻജിൻ്റെ എന്താ ടാക്ടിക്സിനകത്തേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ എ ഐ കൊണ്ടുവന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കി
ഗൂഗിൾ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ സിസ്റ്റം എ ഐ സിസ്റ്റവും അന അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചോട് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോരിതം ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നത് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോരിതം കൊണ്ടുവന്നത് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്പ്രിങ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ആ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് സ്പ്രിങ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീടാണ് അവരത് ഡിക്ലെയർ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഹമ്മിംഗ് ബേഡിൻ്റെ ഒരു തുടർ രീതി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹമ്മിംഗ് ബ്രേഡ് ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വേർഷൻ എ ഐ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വേർഷനാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു പരിസരബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആൻസർ ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ ഗൂഗിളും ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞ പോലെ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഗൂഗിൾ സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എൻജിനും ഇൻഡെക്സുകൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന സെർച്ചിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന സെർച്ചിനനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ആ സെർച്ച് നടത്തുന്നതും ആ സെർച്ചിന് ശേഷം അവർ നടത്തുന്ന ഇൻട്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെർച്ച് നടത്തിയ ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ അവർ എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഒരു സെർച്ച് നടത്തുന്നത് വഴി അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ കവർ ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റയുടെ ബേസിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ആ ആ ടൈപ്പ് കൊറികളിൽ വരുന്ന കൊറീസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റവും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ പറയുന്നു വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആൾക്കാർക്ക് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഗൂഗിളും റിസൾട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ചില ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ള ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സെർച്ച് രീതികൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചില രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ചോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചോ പല ആൾക്കാർ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള
ചിലപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പല ഒരു കാര്യത്തിന് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതോ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ശില്പ ശില്പ ഒരു വരമ്പ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു വരമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലിൻ്റെ ഒക്കെ വരമ്പില്ലേ വയൽ വരമ്പ് ഒരു വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഒരു ചെറിയ ഇടിഞ്ഞ വയൽ വരമ്പിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് വയലിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ചെറിയ വഴി അത് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ശില്പയുടെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ശില്പ അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുകാരി എന്ത് ചെയ്തു ശില്പനെ പിടിച്ചു അപ്പൊ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് ശില്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശില്പ ആ വയലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരമ്പിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന ധാരണയിൽ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരി ആ പരസരത്തിനനുസരിച്ച് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പെരുമാറി ഇതേ രണ്ടുപേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കൂട്ടുകാരിയുമായിട്ട് ശില്പ ഒരു മല കയറി പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ മലയാറ്റൂർ പള്ളിയിൽ പോവുകയാണ് ശില്പ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചും കുറെ മല കയറി 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 പോണ സമയത്ത് ശില്പ അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വരമ്പിൽ വെച്ച അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പിടിച്ച അതേ കൂട്ടുകാരി മല കയറി പോണ സമയത്ത് അയ്യോ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാഗിനകത്ത് നിന്ന് ശില്പയ്ക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ല ചോദിക്കെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ശില്പ കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത വാക്കുകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ അയ്യോ വെള്ളം എന്നുള്ള വാക്ക് എന്നാൽ കൂട്ടുകാരി രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും പെരുമാറിയത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതാണ് വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് പരിസരത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാക്കിന് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലോ മൂന്ന് രീതിയിലോ ഒക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇതേപോലെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ അനുസരിച്ചോ അവരുടെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്താ ഡെമോഗ്രാഫിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അനുസരിച്ചോ അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഗൂഗിളിനകത്തുള്ള എ ഐ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കും ആ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കും അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് സെർച്ചിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഒരാൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഇന്ന സെർച്ച് നടത്തി നെടുപടി വേണു പാസ്റ്റവേ എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ ഒരു സമയത്ത് നെടുപടി വേണു പാസ്റ്റവേ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെർച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരെങ്കിലും നെടുമുടിയെന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെടുപടി വേണു പാസ്റ്റവേ എന്ന് ഗൂഗിൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസിലേക്ക് ഗൂഗിൾ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോർദം ചേഞ്ച് ഗൂഗിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ ആൽഗോർദം ചേഞ്ച് ബൈ ആഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് ദയർ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഓർ സെർച്ച് ഡേറ്റ അക്കോർഡിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ദി സെർച്ച് വോളിയം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഓർ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലോ ലൊക്കേഷനിലോ സെർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് ക്രോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെർച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഇതിനനുസരിച്ചൊക്കെ റിസൾട്ടിലേക്കും സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസും കൊണ്ടുവരാൻ ഗൂഗിളിന് സാധ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുക കൂടെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തു അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റാങ്ക് ബ്രെയിനിനെ പറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ചെയ്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗൂഗിൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്യാച്ച് എടുക്കുകയും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് റാങ്ക് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ചോടു കൂടി ആണെന്ന് പറയാ
ബെറ്ററായിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ റാങ്കിങ് താഴോട്ട് പോകും എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽഗോരിതം ചെയ്ഞ്ച് നടത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പം മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം പെട്ടെന്ന് ഗണ്യമായിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വെബ്സൈറ്റുകളും മാക്സിമം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഗൂഗിൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ആ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് അഥവാ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഈ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഗൂഗിള് എന്താ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒഫീഷ്യൽ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കാണിച്ച സെക്കൻഡേ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഗിഡോൺ മൊബൈൽ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ അപ്ഡേറ്റ് ഗൂഗിൾ കണ്ടോ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്സ് ഇട്ട പേരാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം മൊബൈൽ ഗിഡോൺ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ട് നോക്കിയേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനകത്ത് എന്താ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഗൂഗിൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒഫീഷ്യലി ഗൂഗിൾ ഇത് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് റോളിംഗ് ഔട്ട് ദി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആസ് വി നോട്ട് അറ്റ് ഇയർലിയർ ദിസ് ഇയർ ടുഡേസ് ദി ഡേ വി ബിഗിൻ ഗ്ലോബലി റോളിംഗ് ഔട്ട് അവർ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാലോ വി ആർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ദി റാങ്കിങ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി പേജസ് ഓൺ മൊബൈൽ സെർച്ച് കണ്ടോ മൊബൈൽ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് റാങ്കിങ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുടെ റാങ്കിങ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ സെർച്ച് എഞ്ചിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വി ആർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ദി റാങ്കിങ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി പേജസ് ഓൺ മൊബൈൽ സെർച്ച് റിസൾട്ട് അവിടെ പറയുന്ന സെന്റൻസ് അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നൗ സെർച്ചേസ് ക്യാൻ മോർ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് where text is readable without tapping or zooming endha point ipo ningalde ningalku mobile search cheyna aalkarku aa searches ne valare easy aayittu endha high quality contents relevant result find cheyan pattum avade content nath endakka pradhanyam undayirikkum pratheegathal undayirikkum adinte textical zoom cheyyadeyo tap cheyadeyo readable aayirikkum appo nammal avade padikkanda sangathi മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റോട് വന്ന് കൊണ്ടുവന്നതോട് കൂടി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ പോരാ ആ മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൂം ചെയ്യാതെയോ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം കണ്ടോ നൗ സെർച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ മോർ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വെയർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീഡബിൾ without tapping or zooming tap cheyyo zoom cheyyadeyo thanne aa contents users ne readable aayirikkanu ini tap targets are spaced appropriately endha sambhavam nammale web nammale website nagathulla tap targets nu parayumba menu okke adarana thanne nammale website nagathu menu okke kodukkathille about service nokke parney menu kodukkathu angane kodukkunna menu nagathu nammal tap cheyidaanallo inner page gallekku pova ഇതെന്താണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ ഡിവൈസും ടച്ച് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം ടച്ച് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂസറിനെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടാപ്പ് ടാർഗറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഇന്നർ പേജുകളിലേക്ക് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ പോവുക ഒരു വെബ് പേജ് മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആ
ഓപ്പൺ ആവുന്നത് സർവീസ് പേജ് ആയിരിക്കും അതൊരു യൂസറിന് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ഗൂഗിൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നൗ സെർച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ മോർ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വേർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് റീലബിൾ വിത്തൌട്ട് ടാപ്പിംഗ് ഓർ സൂമിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ സൂം ചെയ്യാതെ ഒരു പേജിനെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാതെ സൂം ചെയ്യാതെ ഒരു യൂസറിന് വായിക്കാൻ പറ്റണം ടാപ് ടാർഗറ്റ്സ് ആർ സ്പേസ്ഡ് അപ്രോപ്രിയറ്റ് എന്താ ടാപ് ടാർഗറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള മെനു ഇന്നർ പേജുകളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള മെനു നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഓരോ യൂസറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇന്നർ പേജുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ദി പേജ് അവോയ്ഡ് അൺപ്ലേബിൾ കണ്ടന്റ് ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിംഗ് നമ്മൾ വെബ് പേജ് അൺപ്ലേബിൾ ആകാൻ പാടില്ല ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിംഗ് വരാൻ പാടില്ല ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൈഡിലായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വെബ്സൈറ്റുകളും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലിയസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ വെബ് പേജിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ സൂം ചെയ്യാതെയോ തന്നെ യൂസേഴ്സിന് റീലബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെന്താ ആ പേജിനകത്ത് നിന്ന് ഇന്നർ പേജുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടാപ്പ് ടാർഗറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം അവിടെ എന്താ ആൻഡ് ദി പേജ് അവോയ്ഡ് അൺപ്ലേബിൾ കണ്ടന്റ് ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോളിംഗ് അൺപ്ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ്സ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലി സ്ക്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല വെർട്ടിക്കലി മാത്രമേ ഒരു മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി പേജിനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത ആണ് ഗൂഗിൾ കണക്കാക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള പേജുകൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരത്തില്ല ഡിമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് പേര് മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വെബ് പേജ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ സൂം ചെയ്യാതെയോ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൾക്കാർക്ക് റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പേജിനകത്തുള്ള നാവിഗേഷണൽ മെനു പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം സ്പേസ് ചെയ്യാതെയുള്ള ഒരു മെനു ആണ് നമ്മളെ പേജിനകത്തുള്ളതെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിവൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ പേജുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അവിടെ ഒരു യൂസറിന് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ് പേജ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടോ വേറൊരു മെനുവിനകത്താണ് ആ ക്ലിക്ക് കൊണ്ടത് അത് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു യൂസറിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെബ് പേജ് മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് സൂം ചെയ്യാതെ ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ യൂസേഴ്സിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ടാർഗറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ട് അതിനകത്ത് അൺപ്ലേബിൾ കണ്ടൻസ് വരാൻ പാടില്ല ഒരു സൗണ്ടിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല വെർട്ടിക്കലി മാത്രമേ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം നടത്തിയ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ അഥവാ മൊബൈൽ ഗിഡോൺ എന്ന് പറ
so if a page with high quality content is not mobile friendly it could still rank high if it has a great content for the query ennu parayunnundu point manasilakkanam idu aadhyamayittu mobile friendly updation 2015 il google nadappilaakkiyappol ഹൈ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും റാങ്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഇറ്റ്കുഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കുഡ് സ്റ്റിൽ റാങ്ക് ഹൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി കൊറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊറിക്കനുസരിച്ച് സെർച്ച് നടത്തുന്ന ടേംസിനനുസരിച്ച് ഗ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ് ഉള്ള ചില പേജുകളൊന്നും ഗൂഗിളിൽ എന്താ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയും റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയറായി ആ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗൂഗിള് മെയ് മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് വെർഷൻ ഇറക്കി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ്റെ എന്താ സെക്കൻഡ് വെർഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നടത്തി ഈ ആൽഗോറിത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ അന്ന് വരെ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലായിരുന്ന ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന പരിഗണന അത് ഒഴിവാക്കി മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റാങ്കിങ് മൊബൈൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ലാപ്ടോപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബെറ്റർ റാങ്കിങ്ങിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിക്കുന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് പ്രകാരം നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റ് എന്താ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടെയും റാങ്ക് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഗൂഗിൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിലധികം സമയം കൊടുത്തു വെബ് പേജുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ ടു നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മെയ് മാസത്തിലാണ് നടത്തി അപ്പം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് റാങ്ക് ട്രെയിൻ സോറി ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് റാങ്ക് ട്രെയിൻ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വേർഷനിലുണ്ടെന്നും മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് മൊബൈലിൽ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് ടാപ്പ് ചെയ്യാതെയോ സൂം ചെയ്യാതെയോ യൂസേഴ്സിന് റീഡബിൾ ആയിരിക്കണം ടാപ്പ് ടാർഗറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് സ്പേസ് ചെയ്തിരിക്കണം അൺപ്ലേബിൾ കണ്ടൻറ്റ് പാടില്ല ഓർ ഒറിസോൺ റിസ്കോളിങ് വരാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് അപ്ഡേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മെയിൽ നടത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേഷൻ ടു ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈലിൽ വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ലോഡ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഒരു ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഗൂഗിള് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പരക്കെ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ആക്സിലേറ്റഡ് മൊബൈൽ പേജസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ശേഷമാണ് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെർച്ച് കൺസോളിലൊക്കെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെയാണ് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ആദ്യകാലത്ത് അത് ചെയ്യാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേൾഡ് ആക്കാൻ ആൾക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പിന്നീടാണത് വേൾഡാക്കി രീതി ആൾക്കാരൊക്കെ എ എം ബി അഥവാ ആക്സിലേറ്റർ മൊബൈൽ പേജസ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അത് അതിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നത് ചില കുഞ്ഞ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചുകളെ പറ്റിയാണ് ചെറിയ അപ്ഡേറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടത്തിയ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്ക് എതയ്ക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ ഒരു സമയത്ത് ഗൂഗിളിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു എന്താ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ശില
പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പൈസയൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഡൊമൈൻ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്സോ പരസ്യങ്ങളോ ഒക്കെ കാണിക്കും അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഈ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അവർ ഇത് പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കുറേ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പോസ്റ്റിങ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ കൈ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മിക്ക കമ്പനികളും പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗോഡാഡി അടക്കമുള്ള എല്ലാ മിക്ക ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാർക്ക് ഡൊമൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ ഈ പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേജസ് ഒക്കെ ഗൂഗിളിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു പാർക്ക് ഡൊമൈൻസൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് കാണിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവത്തില്ല ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ടാവത്തില്ല അങ്ങനെ പാർക്ക് ഡൊമൈൻസ് ഗൂഗിൾ സെർച്ചസിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചാണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ഒരിക്കലും പറയാം പാർക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ പേരിലുള്ള ഡൊമൈൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു മിഫോ ഡോട്ട് കോം ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു തൽക്കാലം നമുക്ക് അതിന് വെബ്സൈറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാനോ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയമോ സാഹചര്യമോ കാശോ ഒന്നും ഇല്ല തൽക്കാലം അതൊരു എന്താ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ആക്കി ഇടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മിഫുവിനുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഡൊമൈനുകൾ ഒരു സമയത്ത് ഒത്തിരി ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പാർക്ക് ഡൊമൈൻ പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് ഡൊമൈൻസ് ഒന്നും ഗൂഗിളിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വലിയ മെക്കാനിസം ഗൂഗിള് നടത്തി ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ഗൂഗിൾ നടത്തി പാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളൊന്നും ഗൂഗിൾ സെർച്ചസിനകത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് വളരെ പെൻഡിന് പെൻഗുനും പി ജിനും ഹമ്മിംബാടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റാണ് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കുഞ്ഞ് ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് ഇ എം ഡി ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇ എം ഡി അപ്ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് ഇ എം ഡി അപ്ഡേഷൻ ഗൂഗിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഏത് കീവേഡിനാണോ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് കീവേഡിനെ തന്നെ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയ്മാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനുകളെയാണ് എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ സർവീസ് നമ്മളൊരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചി ബേസിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത വെബ്സൈറ്റ് ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് കൊച്ചി ഡോട്ട് കോം അപ്പം നമ്മൾ കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ഏതാണോ ആ കീവേഡിന് തന്നെ ഡൊമൈൻ എടുക്കുന്ന ഡൊമൈനുകളെ പറയുന്ന കോമൺ ടേമാണ് ഇ എം ഡിസ് അഥവാ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈനിൽ എടുത്തേക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം വെബ്സൈറ്റുകളും അവരെന്തെങ്കിലും എന്താ ട്രസ്റ്റ് വാല്യൂസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ താമസം എടുക്കുകയും എന്നാൽ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗൂഗിൾ വരുത്തിയ ഒരു ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് ആണ് ഇ എം ഡി അപ്ഡേറ്റ് ഓർ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ഇ എം ഡി ഇ എം ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ ഇത് ഏത് വർഷമാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഈ ആൽഗോരിതം ചേഞ്ച് വന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഇ എം ഡി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോരിതം ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക
ഇ എം ഡി ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് പാർക്ക് ഡൊമൈൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഇ എം ഡി ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് എന്താ ഇ എം ഡി അപ്ഡേ ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി എന്താണ് ഇ എം ഡി എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിക്കാം എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ ഇ എം ഡി ഫുൾ ഫോം എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഏത് കീവേഡിനാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ കീവേഡ് തന്നെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആക്കി എടുക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എം ഡി എസ് ഫോർ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് പേജ് അതോറിറ്റിയോ പേജ് റാങ്ക് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ അത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്ത് റാങ്ക് ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നടത്തിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും ഇ എം ഡിസ് എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ വേറൊരു ആൽഗുരിതം ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞ് ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൽഗുരിതം ചേഞ്ചിന്റെ പേരാണ് പൈറൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പൈറൈറ്റ് 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 എന്ന് കേൾക്കുമ്പം എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും പറയാം പൈറൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആരുമില്ലേ പൈറൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അറിയില്ല ആ കണ്ടന്റ് പല പല വെബ്സൈറ്റിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ്സ് കോപ്പിറൈറ്റ് വൈലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ആൾക്കുരുതം ചേഞ്ച് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങുകയും അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് വൈലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ വേറെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും അതിനെ കോപ്പി അടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാണ്ടയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമല്ല ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാൻഡ് അഞ്ചു തുടങ്ങി അഞ്ചു അഞ്ചു ഒരു എന്താ ചുരിദാർ ബ്രാൻഡ് തുടങ്ങി ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിക്ക് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് വിൽക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി അതിന് എന്താ മോഡൽസിനെയൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തി ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഞ്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ചില പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഇമേജസ് ഒക്കെ വേറെ വെബ്സൈറ്റുകാർ കോപ്പി ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ചുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജുകളെ കോപ്പിറേറ്റ് വൈലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൈറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന ഡി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാം ഡി എം സി എ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഡി എം സി എ ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് എന്നെ പറയുക ഡി എം സി എ ഡി എം സി എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫുൾ ഫോമിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയും യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ഡി എം സി എ ഡി എം സി എ യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് എന്നെ പറയുക നോക്കിയേ സ്ക്രീൻ കാണാമോ അഞ്ചു ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടുകളിലൊക്കെ യു എസിൽ വന്ന ഒരു കോപ്പിറൈറ്റ് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒരു ആക്ട് ആണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന അത് എന്തിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആൾക്കാരുടെ ഇൻ്റലിജൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ
അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടെ പൈലറ്റ് അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നു ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രകാരം നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടൻസ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആകാം ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇമേജസ് ആകാം വീഡിയോസ് ആകാം നമ്മളുടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടൻസ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പിക്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് കൂടിയാണ് പൈലറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഡി എം സി എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിനെയും കോപ്പറേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിനെയും കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് ആ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗൂഗിൾ കൊണ്ടുവന്നു പൈലറ്റ് അപ്ഡേഷനകത്ത് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വന്നൊരു സിനിമ വരുമ്പോൾ സിനിമ പറഞ്ഞു സെർച്ച് ചെയ്ത പോലീസ് എന്താ സൗണ്ട് പോയാ നോക്ക ഒരു സെർച്ച് നമ്മൾ നടത്തി നോക്കി മിന്നൽ മുരളി സിനിമ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ദേ വന്ന് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്തത് മിന്നൽ മുരളി ഫിലിം ഡൗൺലോഡ് എന്നാ കൊടുത്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ താഴെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് നോക്കിയേ കാണാമോ വലുതാക്കണോ അതായത് <laughs> മിന്നൽ മുരളി സിനിമ ഫിലിം ഡൗൺലോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തത് ആ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് റിസൾട്ടുകളെ ഗൂഗിൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പ്രകാരം യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്യൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്ലൈൻസ് എന്താ യു എസ് ഡിജിറ്റൽ മില്യനിയം കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് വന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വി ഹാവ് റിമൂവ്ഡ് സിക്സ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ആറ് റിസൾട്ടുകളെ ഈ പേജിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് കംപ്ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണണ്ടേ യു മേ റീഡ് ദി കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത് കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അവിടെ ലൂമൺ ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഈ കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഡി എം സെ കോപ്പറേറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഗൂഗിൾ സെൻ്റർ ആരാ മാർസ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നമുക്കറിയാം മിന്നൽ മുരളിയുടെ എന്താ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷിങ് അവകാശം ആർക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആരാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അവരവരുടെ പ്രൊമോഷനും ഇവരെ അതിനുവച്ചുള്ള പ്രൊമോഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആരാണ് അതിൻ്റെ പകർപ്പക ഭാഷ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം കോപ്പറേറ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെന്താ അപ്പോൾ അവർ മാർക്സ്യാൻ എന്നുള്ള കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണത് എന്നാൽ സെൻഡ് ചെയ്തേക്ക് സെൻഡ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ കൺട്രി ഇന്ത്യ പിന്നെന്താ നോട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് ഡി എം സി എ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് ആണ് സ്പെസിഫൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മീനാക്ഷി സുന്ദര സുന്ദർ ഷർ ഇതാരാണാവും എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണോ ഇനി ഒറിജിനൽ യു ആർ എൽസ് പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനകത്താണുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ എൽസ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് എം കെ വി സിനിമാസ് ഡോട്ട് എസ് ഐ ഒരു യു ആർ എൽ പോണ്ട അവർക്ക് ഇത് പിന്നെ താഴെ ഒരുപാട് യു ആർ എൽസ് എളുപ്പമുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒറിജിനൽ യു ആർ എൽ എളുപ്പമുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരുപാട് യു ആർ എൽസ് കളപ്പുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്തേക്കുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണിത് ഡി എം സി എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിനിയം കോപ്പറേറ്റ് ആക്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ആ പിന്നെ വീണ്ടും കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്ലെയിം ഫോർ കളപ്പുണ്ട് അവിടെ ഇത്രയും സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിടിയോ അപ്പം പൈറേറ്റ് ആൽഗോറിതം ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പബ്ലിഷ
ത്രൂ ഗൂഗിൾ ഡി എം സി കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ആ റിസൾട്ടുകളെ ഗൂഗിൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അനുവദിയില്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആകാം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇമേജസ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാകാം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അനുവദിയില്ലാതെ കോപ്പറേറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകാർ ഇതിനെ എടുത്ത് അവർ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രൂ ഗൂഗിൾ ഡി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിള് നമ്മൾക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കണം നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതാണ് ഇന്ന ഇന്ന ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന യു ആർ എൽസോ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസോ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പൂർണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൽ തരും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് റെസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇത് വരും ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് കാണിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും രേഖകളോ അത് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസീപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കോപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ വൗച്ചറോ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പേ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ കോപ്പീസോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസോ എന്തെങ്കിലും അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ കണ്ടൻറ്റ് ആണെന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറയുന്ന ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് വരികയും അത് അക്സ അവർ ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിനെയാണോ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ സെർച്ച് റിസൾട്ടിനകത്ത് ഗൂഗിൾ റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റസ് പൂർണ്ണമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അതൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറെന്നും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ കോപ്പി അടിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചസിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയായിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഗൂഗിളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗോഡ് അഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ഗേറ്റർ പോലെയുള്ള സെർവറിനകത്തൊക്കെയാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി നടത്തിക്കുന്ന സെർവറിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പറേറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അതിനെ പിടിച്ച് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഡി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതും കൂടെയാണ് പൈലറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ പൈലറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റ് വൈലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുമതിയില്ലാതെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗൂഗിളിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് ആണ് പൈലറ്റ് ആൽഗുരിതം ചേഞ്ച് ഡി എം സി എ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ഡി യുവേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ
നമ്മളെ പേ നമ്മൾ പബ്ലി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിന് പറ്റും യൂട്യൂബിന് പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം അവിടെ വരും അതായത് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു വെബ് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഇപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി മ്യൂസിക് ഒക്കെ വരുന്ന സംഗതികളെ മ്യൂസിക് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ വീഡിയോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകം അതിനകത്ത് പറയും അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റ് ക്ലെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് അവിടെ മൗസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ഏത് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റി വന്നത് അതിപ്പം അവിടെ പറയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചാനലിനെ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ ക്ലെയിം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ക്ലെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് വ്യൂസ് കിട്ടുകയും ഒരുപാട് കാണികളൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആഡിൻ്റെ റവന്യൂ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണറിന് പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു പാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അരിസ്റ്റോ അയാളെ പേരെന്താ ഒരു മൊത്തേ പൊന്നെ അരിസ്റ്റോ ഉള്ളേം എന്താ അരിസ്റ്റോ സുരേഷ് ഓക്കെ അരിസ്റ്റോ സുരേഷ് പാടിയ പാട്ട് ഞാനിപ്പം ആ പാട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനകത്ത് ഇടുമ്പോൾ അത് അയാളുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആഡ് കാണിക്കുന്നു ആ ആഡ് വഴി കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഒക്കെ അരിസ്റ്റോ സുരേഷിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നതിനകത്തോട്ടാണ് പൈസ പോവുക ആ കാശ് അവർക്കായിരിക്കും പോവുക എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്ററിന് പോകും ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇതുപോലെ പിടിക്കുന്ന സിമിലർ കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്നുള്ള സെക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോ വേറെ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്കെതിരെ റിമോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയോ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കോപ്പ് എന്താ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വൈലേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് നേടിയ ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് റിമോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം റിമോൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് തന്നെ അത് സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മളെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതിന് റിമൂവൽ കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഇനി കോപ്പറേറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി വരുമ്പം കോപ്പറേറ്റിനകത്ത് തന്നെ അപ്പീൽ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പീൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ കണ്ടന്റ് ആണ് അതെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ പാടിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് അതിന് വേറൊരു അവകാശം ഉണ്ടായില്ല വേറൊരാളിൻ്റെ കോപ്പി പാട്ടിനെ കോപ്പി അടിച്ചിരിക്കുന്നതോ പാടിക്കുന്നതോ മ്യൂസിക് ചെയ്തേക്കുന്നതോ ഒന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് അവരുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് ചെല്ലും അവരതിനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ ഓൺ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അത് മാറും നമ്മൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവരാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഓണേഴ്സ് എങ്കിൽ അവരതിനകത്ത് കടുപ്പിക്കും അവർ കടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ അതോടുകൂടി അടിച്ചു പോകും ഗൂഗിള് ചാനൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളയോ ചിലപ്പം ഇത് ഈ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെയുള്ള വലിയ ടി വി ചാനലുകളിലേക്ക് പ്രത്യേകത ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നാന്തരം അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ആൾക്കാർ സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും ഇത് ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് മ
ബി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വെരിഫൈഡ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ ഗൂ ത്രൂ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളാണ് അത് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോള് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ ത്രൂ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ഡി എം സി കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താ പൈറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കുന്ന ഇത് ഇതേ നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യത തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർ ത്രൂ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ അല്ല കാരണം അത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ചാനലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെർച്ച് കൺസോളിൽ നിന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ആ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ വേറെയാണ് ഡി എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരിധി തന്നെയാണ് ആ സംഗതിയും വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മില്ലിയനിയം കോപ്പറേറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധി തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികളായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സംശയമില്ല ക്ലിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് പഠിച്ചത് പാർട്ട് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇ എം ഡി ഇ എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സാക്ട് മാച്ച് ഡൊമൈൻ അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ പൈറേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു കുഞ്ഞ് അപ്ഡേറ്റ്സ് വലിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്ഡേറ്റ് പഠിച്ചു റാങ്ക് ബ്രെയിൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗോർദം ചേഞ്ച് പഠിച്ചു ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് 